সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অ্যাসেন্সিয়াল স্টাডি এর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকে আমাদের ভিডিওর টপিক হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর ইংলিশ ইউনিট ওয়ান এখানে বলা হচ্ছে নাও এখন রিড দ্য পয়েম এগেইন উপরে যে একটা কবিতা রয়েছে আমরা পড়েছিলাম আই ওন্ডার্ড লোনলি অ্যাজ আ ক্লাউড এই কবিতাটা আবারও পড়তে বলা হচ্ছে মানে এখানে ওই কবিতাটা আবার পড়তে বলা হচ্ছে অ্যান্ড এবং টিক দ্য বেস্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ ফর ইস কোয়েশ্চেন এবং এখানে তোমাদের চারটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে এবং এই প্রশ্নগুলা মূলত এম সি কিউ টাইপের এর মধ্যে থেকে সঠিক যেটা সেটার পাশে টিক চিহ্ন দিতে হবে তো ইনশাল্লাহ এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে এটাই শেয়ার করব এবং তার পূর্বে তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে একটি অনুরোধ থাকবে তোমাদের যদি আমার এই ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন তাহলে যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড করব সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা সেটা পেয়ে যাবে দেখো নাম্বার ওয়ানে বলা হচ্ছে আই ওন্ডার্ড লোনলি অ্যাজ আ ক্লাউড এটা হচ্ছে ওই কবিতার প্রথম লাইন এখানে আই বলতে দ্য পয়েট দ্য স্পিকার কবি ওন্ডার্ড মানে ঘোরাফেরা করা কবি ঘোরাফেরা করছিল লোনলি একা কি অ্যাজ আ ক্লাউড মেঘের মতো একটি মেঘের মতো এবং সেই মেঘ কোন মেঘ দ্যাট যেটা ফ্লোটস ভেসে বেড়ায় অন হাই ওভার ভেলস অ্যান্ড হিলস উপত্যক্য এবং পাহাড় ভেলস মানে উপত্যক্য হিলস মানে পাহাড় উপত্যক্য এবং পাহাড়ের উপর দিয়ে যে মেঘটা ভেসে বেড়ায় সেই মেঘের মতো কবিও একা একা ঘোরাফেরা করছিল এই যে দুইটা লাইন এই দুইটা লাইন দিয়ে তুমি কি বুঝতে পারছো বলা হচ্ছে দিস লাইন্স মেন দ্যাট এটার অর্থ কি এই লাইন দুইটার অর্থ কি এখানে তিনটা অপশন রয়েছে এর মধ্যে থেকে সঠিক যেটা হবে সেটার পাশে তোমাদের টিক চিহ্ন দিতে হবে তাহলে আমি তিনটাই পড়তেছি দেখো তোমরা বুঝতে পারবে যে কোনটা সঠিক হবে এ নম্বরে রয়েছে আই এম ডজিং ইন দ্য ক্লাউড বিং লোনলি ডজিং মানে ঘুমানো আমি ঘুমাচ্ছিলাম বা আমি ঘুমাইতেছি মেঘের মধ্যে একা একা তাহলে এই দুইটা লাইনের অর্থ কি এটা অবশ্যই এটা হবে না বিনম্বরে দেখো বলা হচ্ছে লাইক আ ফ্লোটিং ক্লাউড একটি ভাসমান মেঘের মতো আই রোম রোম মানেও ওন্ডার্ড ঘোরাফেরা করা আই রোম আমি ঘোরাফেরা করি অ্যারাউন্ড চারিদিকে দ্য হাই ভ্যালিস অ্যান্ড হিলস তাহলে এই দুইটা সেন্টেন্সের সাথে এই সেন্টেন্সের কিন্তু অর্থের মিল রয়েছে সুতরাং সঠিক অ্যান্সার হবে বি নম্বরটা ঠিক আছে এবং সি নম্বরে দেখো বলা হচ্ছে ক্লাউডস ফ্লোট ওভার ভ্যালিস অ্যান্ড হিলস এটা যে অর্থ মেঘেরা ভাসছিল উপত্যক্য এবং পাহাড়ের উঁচুতে হ্যাঁ এই কথাটা সঠিক কিন্তু এটা শুধুমাত্র এই যে দুই নম্বর লাইনের কথা প্রথম লাইনের অর্থটা এখানে দেওয়া নাই এই জন্য এটা সঠিক হবে না সঠিক হবে বি নম্বরটা এরপরে দেখো আমরা দুই নম্বরটা দেখব এখানে বলা হচ্ছে টিক দ্য বেস্ট ওয়ার্ডস ফর দ্য ব্লাংস অ্যামং দ্য থ্রি এখানে দেখো এ বি সি তিনটা অপশন রয়েছে এবং এই তিনটা অপশনের আবার চারটা করে ওয়ার্ড রয়েছে আর এখানে ছোট একটি প্যাসেজ রয়েছে মাঝে কিছু গ্যাপ রয়েছে আমাদের এর মধ্যে থেকে কোনটা সঠিক হবে মানে কোনটার ওয়ার্ডগুলা এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে যথোপযুক্ত 
मान एके सठिक सेटार पास टिक चिन्ह दीते हैं तो देखो ये पढ़ी द गोल्डन डैफोडिल्स सोनाली डैफोडिल फुल हाव बिकम आ होस्ट एखने जो दी आ होस्ट मान ये सोनाली डैफोडिल फुल यूला एक होस्ट मान दल दल हो दी क्यु मिनिंग अर्थ हो कारण कविता देखे फुलगला कवि एक दल देखे एवं जो एखे दी क्राउड क्राउड मान भीड़ एक भीड़े एट तुम्हारे मन होते एखे जो दी होस्ट होस्ट मान दल कंतु कविता ए होस्ट छुतरा सठिक एवं बी हम धरले ए वि दुईटा सठिक मन हो पर पढ़ी देख द गोल्डन डैफोडिल्स हाव बिकम ए होस्ट और क्राउड एख कोर ना शिवर जे एटे ना ए बी एर मध्य को शिवर है से पढ़ले बुझते पर द गोल्डन डैफोडिल्स हाव बिकम ए होस्ट अथवा क्राउड एमिड द सेटिंग अब द लेक जेटा मूलत लेकर पास अवस्थित छो एमिड मान मध्य और सेटिंग मान अवस्थान वसा अर्थात एट दिए बोझा लेकर गा घेसे आंडार दाजे डैफोडिल फुल यो देखे कविता एरा लेकर पशे एवं गाचर नीचे कविता बीनित द ट्रीज और ये बीनीतर परिवर्ते रही से आंडार ताने ट्रीज एन देखो एवं बी दुईटार मध्य एट जेहेतु दुई नम्बर गैप मान यम्बर गैप जो है ये एटे दुई नम्बर गैप तर मान ट्रीज को आसे देखो ए नम्बर क्यों ट्रीज रेस तर मान एखे जेहेतु ट्रीज है एखे रेस ट्रीज और एखे ट्रीज नाई तर मान बी नम्बर बद एखे प्रथम सी नम्बर बद दिए एखरा बी नम्बर बद दिल मान सठिक अन्सार है ए नम्बर तुम्हारा एर पास टिक चिन्ह दिवे ठीक है एवं परवर्ती पढ़ी देखो ये मिले जाए दिस डैफोडिल्स और कन्टिन्यूसलि डैफोडिल फुलगला चलते वेभिंग ओखने स्लो फ्लाटारिंग एंड डैंसिंग एखे फ्लाटारिंग परिवर्ते देव तर मान एक ही अर्थ ये डैफोडिल फुलगला कन्टिन्यूसलि ओविंग एंड डैंसिंग इन द कविता स्लो ब्रिज इन द ब्रिज मैं मृदु बतास एट फ्लाटारिंग डैंसिंग करते और ये गैपर जो एखे रही से वाइंड वाइंड मान बतास तर मान ये पैसेज व गैप ये गैपर जो सठीक हो नम्बर आशा कर बुझते पर एरपे देखो तीन नम्बरे बला हे आईडेंटिफाई द फलोईंग सेंटेंस एज ट्रु और फल्स एखे ये सेंटेंसटा पढ़ते पढ़ार पर बोलते यार ट्रु ना कि फल्स यहाँ देख ए तुम्हारा जदि कविता भलोम बुझते पर खूब इजी तुम्हारा जदि कविता ना देखे ये पढ़ते आसो तुम ओ बुझते पर सूतरा पक्ष तुम्हारे जो सजेशन थे कविता सुंदर बोझ एवं कविता नहीं तीन टा भिडियो अपलोड कर प्रथम कवित बैकग्राउंड लेखक परिस्थिति द्वित पार्टे गए कवित लाइन बै लाइन आलोचना कर तृत्य पार्टे अर्थात तीन नम्बर भिडियोते कवित और दुईटा स्टैंडा रही है से दुईटा स्टैंडा तुम्हारे साथ शेयर कर सूतरा तुम्हारा जदि ये तीन टा भिडियो देख ये कवित सम्पर् डिटेल्स जानते पर तो देखो बला हे द फार्ष्ट स्टैंडा रेफार्स ये कवित प्रथम स्टैंडा निर्देश कर दैट जे द गोल्डन डैफोडिल्स ये सोनाली फुलगलो ओविंग इन दाइंड बतास दुलते जख एट सीम मन हो 
আ ক্রাউডেড হোস্ট একটা দল হয়েছে একটা ভিড় হয়েছে যেটা অ্যাজ ইফ মনে হচ্ছিল বা যেন মানে এমন একটা দল হয়েছিল অ্যাজ ইফ যেন ইট ওয়েলকামস এটা স্বাগত জানাচ্ছিল বা জানালো দ্য পয়েক্ট কবিকে অ্যাজ আ ক্লাউড মেঘের মতো তো এই যে কথা এই কথা কিন্তু আমরা যদি একটু প্রথম স্ট্যান্জাতে ফিরে যাই এই কবিতার দেখো এই কবিতার প্রথম স্ট্যান্জার সাথে আমাদের ওই সেন্টেন্সটার মিল রয়েছে একটু পড়ি দেখো এক মিনিট লাগবে আই ওয়ান্ডার্ড লনলি অ্যাজ আ ক্লাউড কবি একা একা মেঘের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল দ্যাট ফ্লোটস অন হাই ওভার ভেলস অ্যান্ড হিলস যে মেঘটা মূলত উপত্যক্ষ এবং পাহাড়ের উপর দিয়ে ভাসছিল বা ভাসে এমন একটা মেঘের মতো কবিও ঘোরাফেরা করছিল হয়েন অল অ্যাট ওয়ান্স হঠাৎই যখন এভাবে তিনি ঘুরছিল হঠাৎই আই স এ ক্রাউড কবি বলতে সে আমি একটি ভিড় দেখলাম তার মানে ওই লাইনের সাথে কিন্তু মিল আছে ওই ডেফোডিল ফুলগুলা ভিড় হয়েছিল এ হোস্ট একটা দল হয়েছিল অব গোল্ডেন ডেফোডিলস তার মানে দেখো সো ওই সেন্টেন্সের সাথে মিল রয়েছে সুতরাং আমরা এই সেন্টেন্সের সাথে যেহেতু মিল রয়েছে এই সেন্টেন্সের সাথে মিল থাকার কারণে আমরা এটাকে বলব ট্রু তার মানে এটা হচ্ছে ট্রু সুতরাং এ নম্বরটা হচ্ছে সঠিক দেখো সান নম্বরে বলা হচ্ছে দ্য ইন নামারাস ইনামারাস মানে অসংখ্য গোল্ডেন ডেফোডিলস সোনালি ডেফোডিল ফুল মানে অসংখ্য সোনালি ডেফোডিল ফুল আর শাইনিং অ্যান্ড গ্লিটারিং লাইক স্টার্স এই ফুলগুলা শাইনিং কিরণ দিচ্ছে এবং চকচক করছে লাইক স্টার্স তারার মতো ইন দ্য মিল্কি ওয়ে ছায়াপথে দ্য স্টারিং মানে নড়াচড়া করা অ্যান্ড এনার্জেটিক মুভিং এবং শক্তি নিয়ে সরা বা দোল খাওয়া অ ব্রাইট উজ্জ্বল ইয়োলো ফ্লাওয়ার্স ইয়োলো ফ্লাওয়ার্স মানে এই যে গোল্ডেন ডেফোডিল এগুলাকে হলুদ ফুল বলা হচ্ছে এবং এইটা ইজ স্প্রিড ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল টু দ্য হরিজন দিগন্ত পর্যন্ত অ্যালং দ্য এজ অফ অ্যান অশান সাগরের কিনারা ঘেসে তো এই যে কথা এই কথাটা মূলত কোন স্ট্যান্জার ক্যান ইউ টেল ইন হুইস স্ট্যান্জা ইউ উইল গেট দিস ইনফরমেশন এই যে তথ্য তুমি পেলে এটা মানে গোল্ডেন ডেফোডিলের একটা সংখ্যা বলা হলো এগুলা মূলত কিরণ দিচ্ছিল এবং চকচক করছিল তারার মতো মিল্কি ওয়েতে এবং এগুলা নড়াচড়া করতেছিল অর্থাৎ ফ্লাটারিং এবং ড্যান্সিং এবং এগুলাকে বলা হচ্ছে হলুদ ফুল যেটা মূলত অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এই তথ্যটা আমরা মূলত পাই একটু এখানে যেতে হবে দেখো এই যে দেখো কন্টিনিউসলি অ্যাজ দ্য স্টার্স দ্যাট শাইন অ্যান্ড টুইঙ্কেল অন দ্য মিল্কি ওয়ে দে স্ট্রেসড ইন নেভার এন্ডিং লাইন অ্যালং দ্য মার্জিন অফ আ বে টেন থাউজেন্ড স আই অ্যাট এ গ্লান্স ক্রজিং দ্য হেডস ইন স্প্রাইটলি ড্যান্স মানে এরা চলতে ছিল তারার মতো যে তারাগুলো শাইন দিয়েছিল মানে চকচক করছিল এবং এবং মিটমিট করে জ্বলছিল মিল্কি ওয়েতে দে স্ট্রেসড এগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল মনে হচ্ছিল এই লাইনগুলো কখনো শেষ হবে না মানে ডেফোডিল ফুলের কথা বলা হচ্ছে এবং এগুলা ছিল একেবারে উপসাগরের কিনারা বরাবর তারপর কবি বলতেছে দশ হাজার দেখলাম আমি এক নজরে তাদের মাথা উঁচু করে আনন্দের সহিত ড্যান্স করতেছিল তার মানে ওইটা আমরা দুই নম্বর স্ট্যান্ড যাতে পাই সুতরাং তোমরা এখানে টিক চিহ্ন দিবে অর্থাৎ এই যে বি নম্বরে টিক চিহ্ন দিবে